hvorfor overhovedet lave sådan en living lab her? Og det har jo noget at gøre med, at, at når man står over for, som beslutningstager, man står over for at skulle træffe nogle beslutninger, hvordan gør man så det? Man kan sætte sig ned, og man kan læse alt muligt mellem himmel og jord, men nogle af de her sådan, beslutninger kan faktisk være rigtig svære. Og hvis man er i et marked, som hele tiden bevæger sig, så kan det være svært at sige, er tingene tilstrækkeligt modende? Fungerer de rent faktisk i virkeligheden? Øh, og, og det vi forsøger at gøre, det er så, at vi forsøger at vise det. Lys er bare én ting, der begynder lige pludselig sammen med lyset at kunne blive sat alle mulige forskellige former for sensorer op. Og, øh, og hvis I prøver at se øh, heroppe, har jeg taget nogle eksempler på, på nogle af de ting, som, øh, som man kan begynde at måle på med sensorer, som man sætter ude i lysmasterne. Det vil sige, at man kan for eksempel få øh, måling på, er der bevægelse i området, er der aktivitet i området. Fordi øh, man kan jo tage og dæmpe belysningen, hvis der ikke er nogen aktivitet, for hvorfor have lys? Hvis der ikke er nogen mennesker, så kan man altså dæmpe belysningen der. Man kan, få, man kan sætte videonoder op, der kan se noget omkring, hvordan er trafikken, så man kan regulere lyset på, øh, afhængig af, øh, hvor meget trafik der er på vejene. Man kan sætte øh, forskellige sensorer op, der begynder at måle omkring, hvordan er, hvordan er miljøet øh, i byen. Øh, på for eksempel, øh, er der støj? Så hvis man nu kunne sætte støjmålere op, man kunne få støj tilbage, hvordan ser støjbilledet ud i en, i en by, jamen så kan man faktisk gå ind og, øh, og lave en byplanlægning, som på mange hensener er, er mere præcis. Og sådan øh, er det med alle de forskellige former for, for sensorer. Øh, og vi kan se, at, at der bliver sat sensorer op alle steder i vores samfund. Hvis man sidder som, øh, som kommune, øh, og har ansvaret for nogle services over for borgerne, så kan vi se, at, at mange af de services de bliver leveret efter en eller anden plan. En, og, og meget ofte en, en plan, man har lavet tidligere. Altså det vil sige, at vi laver den her service en gang om dagen, eller vi laver den her service en gang om ugen, eller om måneden, eller om året, eller hvor, eller hvor hyppigt man nu har lagt det ind i kalenderen. Men hvad nu, hvis man kan hive data ind, analysere dem, og så levere sin service, når der rent faktisk er behov for det. Og det er der rigtig mange, der sidder og arbejder på. Men det kræver selvfølgelig, at man har dataene inde, og dataene er inde på en sådan måde, sådan så at man rent faktisk er i stand til at, øh, at analysere dem. Og det kræver, at man har tænkt nogle standarder, øh, for ellers så kan man ikke sammenligne data, eller man kan ikke arbejde med dem, man kan ikke analysere dem igennem.